では渡辺総さん、はい、よろしくお願いいたします,ししますあの国民の関心が非常に高かったあの政治資金規正法の改正についてなんですけれども、うん、こちらについては国民が求めてたような形では結局決着しなかったというふうに思うんですけれどもこの改正についてはどんなふうな感想をお持ちですか結論から言えばですね極めて残念な結果であったと思います、うんはいまあ、昨年の11月にいろんな問題が発覚してきて、うんまあ、半年以上にわたって、えーまあ、最初は真相究明をしっかり果たしながら、うんまあ、二度と国民の皆さんの失望を買わないようにどうするかというのがまあ後半戦の話でしたが、うんはい、特に後半の対策の問題については、うんまあ、正直言えば政治改革という名には値しない内容でした。うんまあ、やはり僕らからすれば与党の皆さんの国民の皆さんの声を受け止めてもう少し本気度を示していただきたかったというのが正直なところでありますけれども,もう不十分な内容に終わりただまあ与党の皆さんだけの問題ではなくてですね我々野党が本当に動かしきるには力が足りなかったとっいうところも我々も深刻に受け止めるべきだというふうに思っています。まあ、懸命に努力をしたつもりですが、はいまあ、結果、やっぱりこういうふうな程度になってしまうというふうに国民の皆さんが最終的には感じてしまっている状態というのには、うんまあ、僕ら野党にも一定の責任はあるというふうに思ってます、はいまあ、国政の場合はどうしても政党政治になりますので与党の中でも地元に帰ってきていろいろお話を伺うといろんな意見をお持ちの方がいらっしゃいますが最終的にまあ衆議院、参議院で採決されるときにまあ党の決まりに沿って皆さんまあ投票するっていうような形になってしまうのでそうなるとやはり今まではその地元である程度人柄を分かってたので投票してた方も多かったでしょうが今回はこの政党政治というのをまざまざと見せつけられたという感じはすると思うんですけどもね。実は私あの衆議院の本会議場では与党と野党の境目の席に座ってました、えー、だからずっと隣は自民党のまあ同期の議員さんたちがたくさんいます。えーまあ、そんな環境もあってまあよく個別で話をすると、うん、まあ、それぞれ皆さん問題意識をお持ちではあるんです、うん。ただ、それを声に出して形にするというところまでが、今の与党の中でなかなか機能していないのかな？実感を持ちました。うんはい、まあ、そこはおそらく、例えば30年前の政治改革の時に自民党さんの中からこの状況はまずいと。国民の皆さんの厳しい目にさらされて、何とかしなきゃいけないというエネルギーというかパワーが。生まれてきたというのが30年前にあったわけですがそれがやっぱり今回はなかったというのを国会の中に身を置いていて感じたところではあります、うんはいうん、結局政党助成金ももらいながら、うん、そしてそういうパーティーだとかそういう政治資金を集める集まりもこう両方ということを公然とやっぱりまだそれは必要だ政治にはお金が必要だというふうな、うんうん、あの与党の中からの意見が多いですけれども。うんそんなにやっぱり政治ってお金かかるんですかね。まああのお金が一定程度かかることを否定するつもりはありません。うん、まあ私は多分あの資金力は極めて低い議員だと思いますし、うん、まあ細々と苦労しながらですが、それでもやっぱり、えー、自分の政治活動であったり理念を多くの皆さんに共有してもらうためには、特にやっぱり地元選挙区では、うんえー、一定数のスタッフがいることは事実です。うん、で日本の政治は公設で秘書が賄えるのは3名までですから多くの議員の皆さんが、まあ、そういう意味で政治活動を維持し、えー、地元活動を維持するのに一定のコストがかかっていることはもうこれは間違いない事実です、うん、ただまあそれが何て言うんでしょうかただの公然の言い訳のようになって門切り帳にそれだから金がかかるんだと言い切って終わらせていい問題なのかっていうところはですね、うんまあ不幸なことでしたがこういうことが発覚してくる中で有権者の皆さんも含めて共に考えていくということは大事じゃないかと思います、うん、あの全く例えばインターネットや SNS が、えー、ボリューム感を占めてきた時代だからといええー、それで解決できるということは単純な話ではない気もします。うんうんうんまあ、実際にそのと政治活動の中でかかるお金っていうのは皆さんある程度こう透明化することによって納得してくれると思うんですけどやっぱり不透明になってしまうのは選挙資金の部分なのかななんて思ってたりするんですけどそのあたりはどう思いますか、うんまあ、おそらく選挙のやり方とか、うん、いろんなものによって実は選挙そのものにかかるお金はあの有権者の皆さんが思ってるよりも実は、うん。
もっとリミティブなところもあると私は思いますあの僕自身は少なくともそれほどお金をたくさんかけてできるわけではないという環境でやってますのでただやっぱり日常の活動ですねまあ主に言えば人件費であったり印刷代であったりとかという意外とそういうコストがウェイトとしては重たいというのは事実ですねで今回のいろんな問題の今ご指摘あったように実は日本の政治資金規正法というのはかなり透明度の高いというか実はクリアになっている仕組みなんですね。仕組みはですね、はい、だから今度の最大の問題点はその仕組みがあってもそれを守ろうとしないというところに最大の問題があったので例えばあのパーティー券の購入の上限額の議論が与党さんの中であってましたけど。意味ないですよね、うん、<笑>あのいくらでもその基準を守ろうとしないで隠してきた人たちなので、はい、額が変わろうとその根本のところの意識が変わらない限り、うん、という気はします,、はいすね、まあとにかく国会がこの政治と金ばっかりだったもんですから他のことがほとんど取り上げられないような状況の中、ね、渡辺さんとしては、まあ、この政治と金の問題を置いといてですね国会議員としてこれ今後、まあ、一番軸足を置いてやっていきたい。とといいうふうに考えててらっっしゃることって何ですかあの初当選以降、うん、ずっと一貫して農林水産の委員会に所属をさせていただいて、まあ、野党ではありますが党の部会の中で、まあ、この国の一次産業をどうしていくかって問題にずっと向き合ってきました、うんはい、特に今年の通常国会では、えー、食料農業農村基本法の改正もあって、うんうん、やっぱりこれから中期的なこの国の農業一次産業をどうするかってことを、うん真剣に考えないと転換点は過ぎて、うんえー、このままでは本当に国民に安心して食料を提供するということが難しくなるという状態にあると思っていますので、うんはい、あのそういう意味では毎年毎年、まあ、自然を相手にする産業ですから、うん、そこへのフォローをどう,どうやっていくかということは大事ですが、うん、それと同時に一次産業を守るということは農業関係者一次産業の関係者だけのためではなくて国民全体の理解だという、うん。意思形成をですね、うん、どう幅広く有権者の皆さん全体でできるかと思ってます、うん、そこにまあこれからも2年7ヶ月ですが国会で取り組ませていただいたことをベースにしながら、うんえーまあ、派手な政策分野ではないかもしれませんが、うん、地道に取り組みたいというふうに思っていますし、まあ、党や国会での仕事もあって災害対策も今あの党の中での役割であったりとか、うんえー、特別委員会の理事をさせていただいていますので。まあ、1月1日に発災した能登半島の地震というのは、まあ、日本中同じようなことがどこで起きてもおかしくないということですので、はいえー、非常にその過疎であったり人口減少であったりそういうことが重なっている地域で、えー、まあ大きな災害であったりインパクトのあることが起きた時に国民の生活をどう守っていくべきなのかということをまあ真剣に考えるというのを自分自身の軸にしてこれからも頑張りたいと思っています。うん、なるほどそうなんですね